Ребята, если любите прохождение, обзоры и летсплей интересных игрушек, то обязательно подпишитесь на канал моего хорошего товарища Антохи Играеда. Особое внимание стоит обратить на созданную им настолку Терминатор Рождения Надежды, ролики с размышлениями по этой вселенной, а также крутой плейлист, что обещают в будущих играх. Ссылка в описании. Привет, с вами Борис Орден. По мере того, как фильм Терминатор 6 обрастает небольшими новостями, я продолжаю знакомить вас с отдельными фактами. В прошлый раз я рассказывал о телохранительнице Грейс, которая охраняет неизвестного клиента в Мексике. Продюсер Джеймс Кэмерон и режиссер Тим Миллер ранее заявляли, что ищут на главную роль 18-летнюю актрису, которой Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер передадут эстафетную палочку. Более поздние слухи говорят о том, что ею должна быть латиноамериканка, а героиню будут звать Дани Рамус. Если это так, то Грейс окажется второстепенным персонажем, и не факт, что она сможет дожить до продолжения. Также создатели ведут поиск актера латиноамериканца с боевым или трюковым опытом, которому предстоит примерить на себя роль злодея. Исходя из того, что огромная часть фильма будет проходить в Мексике, инфильтратор, способный слиться с местными, довольно логичен. Я лишь надеюсь, что он будет обладать харизмой и не выглядеть как заправский мучачо в каком-то сомбреро. Франшиза уже успела полихорадить неуместным юморком в третьей и пятой частях. Выводы должны быть сделаны. Терминатор не вписывается в веселый капустник в стиле Марвел, там все серьезно мрачно и пронизано грядущей тревогой. Правда, Кэмерон сказал, это будет очень жизнелюбивое и оптимистичное кино. Надеюсь, он просто хохмил, поэтому приведу вам всю цитату целиком. Я чувствую, что мир, в котором мы живем сейчас, весьма сильно определяется нашей совместной эволюцией с технологиями. Технологии и инновации обещают обеспечить нам выживание, но также это огромная угроза, особенно когда речь идет о сильном искусственном интеллекте в сочетании с вооруженной робототехникой. И все указывает на такое развитие событий. Вопрос лишь в том, кто дойдет до подобного первым. Наступит новая гонка вооружений, как гонка на изобретение бомбы. Попробуйте связать это с нашим миром, опутанным сетями, с миром, которым мы продали нашу частную жизнь. И каждый человек, шагающий со смартфоном, словно с колокольчиком на шее, входящая сенсорная платформа, которую можно контролировать удаленно. Похоже, мы действительно на пороге Орвеллского Армагеддона немыслимых масштабов. Поэтому я подумал, эй, давайте снимем об этом фильм. Так что это будет очень жизнелюбивое и оптимистичное кино. В данном контексте фраза звучит как сарказм, не так ли? Ну пожалуйста. В любом случае, поиск актера на роль плохиша автоматически указывает нам, что Шварц снова выступит защитником, а не злодеем. Кстати о злодеях. Участие Роберта Патрика в фотосессии для журнала Empire могло некоторых фанатов сбить с толку и подарить ложные надежды. У меня и самого после первого взгляда на снимки возникла шальная мысль. Неужели? Но нет, в данном случае он просто предстал в своем самом известном образе. Впрочем, уверен, эти снимки были сделаны в том числе и благодаря официальному заявлению о старте работы над шестым терминатором. Хайпануть немножечко решили, ну и мне на превьюшку отличный материал получился. К слову, думаю, сейчас самое время поделиться своей мыслью о том, как можно было бы использовать камео Роберта в потенциальном продолжении спасения. Когда четвертый фильм только вышел, создатели заявляли о планах на трилогию, ну как модно это делать в последние годы. В пятом фильме должна была появиться машина времени, которая по вполне понятным причинам там отсутствовала. Время действия Салвейшена 2018 год, как на момент записи этого ролика. Но в той вселенной и судный день произошел в 2004 -м. Так что... Несмотря на то, что будущее изменилось, проигрывающий Скайнет явно попытался бы снова внести изменения во временной континуум. И если в реальности спасения он также изобрел жидкий полисплав, то обыграть его первое появление можно было бы следующим образом. Тюремное помещение на базе Скайнета. В комнате находится заключенный, которого играет Патрик в своем же возрасте, без грима еще каких-либо приблуд. Сверху, через открывающиеся отверстия, выливается серая субстанция, шлепается на пол и вырастает, формируя антропоидное тело без четкого облика. Пленник в шоке смотрит на это неведомое существо, замерев от страха и неизбежности. Т-1000 поднимает руку с вытянутым указательным пальцем, после чего удлиняет его, выстрелив прямо в лоб своей жертве. Пока та дергается в конвульсиях, Терминатор копирует внешность и превращается в такого же старого Роберта Патрика. Лезвие выдергивается обратно, труп падает на пол, а тысячная серия поворачивается ко входу и крупным планом омоложается до того возраста, что показали во втором фильме. Разумеется, тут в дело вступит компьютерная графика. Звук открывающихся дверей и ликвидатор уходит наружу из камеры. Ну, как вам идея? 
Она у меня в голове витала аж 2009 года. С одной стороны, данный ход позволил бы не перебарщивать с графикой, которая пока не может идеально воссоздавать актеров без косяков, к тому же крайне дорогая. С другой, отличная возможность засветить нынешнего Патрика, при этом либо ровно столько, сколько я описал, либо даже расширив его роль. Например, сначала по сюжету он является одним из командиров сопротивления, который с отрядом выполняет важную диверсионную задачу, но его группу уничтожают, а самого берут в плен, чтобы после использовать как оригинальный образец для новейшего робота. Уверен, омоложение Т-1000 вызывало бы рукоплескание в кинозалах так же, как и первое появление Т-800 в Салвейшене. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Поставьте лайк, сделайте репост друзьям, чтобы привлечь новую аудиторию. И подпишитесь на канал Объект, дабы не пропустить следующую годноту по Терминатору. Пока.